എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ് കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ഒരുപാട് നാളുകളായി വരണം വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു യാത്ര നടത്തുന്ന ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് അതിനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയത് എന്താ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൻ്റെ സിമ്പിലുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചെക്ക് ഇൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബാഗേജ് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാകത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കണ്ണൂർ ടു ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് വരെയുള്ള അതായത് നമ്മുടെ കെമ്പഗൗഡ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ ടു ദിസ് വീഡിയോ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊന്നും ഞാൻ പകർത്തിയിരുന്നില്ല എങ്കിലും ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ആയിസ് ഈ എയർപോർട്ടിന് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇനിയും വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഗോയറിൻ്റെ എയർബസ് എ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഡാഷ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിമാനത്തിലാണ് വൺ അവർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈയിങ് ടൈം ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് പ്ലസ് അതിനോട് കൺവീനിയൻസ് ചാർജും എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അതിനോട് പ്രായർ ആയിട്ട് ഞാനൊരു സീറ്റും ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം വിൻഡോ സീറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നൂറ്റൻപത് രൂപ എടുത്തൊരു വിൻഡോ സീറ്റ് ഞാൻ പ്രയർ ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ബോർഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറുന്ന പാത്താണ് ഇത് ഇതാ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ബോർഡിങ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണാം ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വിൻഡോയിലൂടെ കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് കഴിച്ച് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊരു കണ്ണൂരുകാരനാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടാക്സിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇൻഡിഗോയുടെ ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള എ ടി ആർ സെവൻറ്റി ടു മോഡൽ ഫ്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ പുഷ് ബാക്ക് തുടങ്ങിയിരുന്നു എ ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് സീറ്റാണ് അതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് എ ടി ആർ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടാക്സിയിങ്ങിന് പോയത് സമയം ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വി ഹാഡ് അവർ ടേക്ക് ഓഫ് ടേക്ക് ഓഫ് ആസ് യൂഷ്യൽ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഷേക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ബട്ട് എനിവേസ് ഐ എൻജോയ് ദോ സീനറീസ് ഓക്കെ ഗായ്സ് നൗ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സീറ്റിംഗ് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെഗ് സ്പേസ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് എക്കണോമി സീറ്റ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം വെച്ചാൽ ജെറ്റ് എയർവേസിനെയും ഇൻഡിഗോ എയർവേസിനെ ഒക്കെ കണക്കാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് വേ മോർ ബെറ്റർ ആണ് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു എക്കണോമിക് ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാനൊരു കണ്ണൂരുകാരനായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് താഴത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൗതുകമായിരുന്നു ഏത് സ്ഥലമാണിതെന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വളവട്ടണമായിരിക്കാം പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചത് ഇരുട്ടി ആയിരിക്കാം ഏതാണെന്ന് തിരിയുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻസ് ബിലോ എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റിങ്ങും ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എ തംസ് അപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ് വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സണ്ണി വെതർ ആയിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ബ്ലൂ സ്കൈ
അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ് മറ്റൊരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെനു സിസ്റ്റം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതും എക്കണോമിയിൽ അതും ഡൊമസ്റ്റിക് സെക്ടറിൽ സോ ഗ്രേറ്റ് തംസ് അപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദി ഡേ ഈ ഒരു ഹോൾ എന്തിനാണ് വിൻഡോയിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ നോ എൻ്റെ കമൻസ് ബിലോ ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാബറ്ററി അഥവാ ടോയ്ലറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്മോൾ നീറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു സോ എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ വളരെ സ്മോൾ ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഗോയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് അത്ര വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഗൈസ് പക്ഷേ ദ റിയലി ഡിഡ് ബ്ലോ മൈ മൈൻഡ് ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് വളരെ വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഗൈസ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു വളരെ സ്മൈലിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് സെക്ടറിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്സിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴും അവർക്കൊന്നും അത്ര ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയിരുന്നു അവർ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഇവരോട് വളരെയധികം എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള ഡിസൈൻ തുടങ്ങി ബാംഗ്ലൂർ ടൗണിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഈ എയർപോർട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ടൗണൊന്നും ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഈവൻ ദോ നമ്മൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ഓൺ ടൈമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ അറൈവ് ചെയ്തത് സോ അതും എനിക്ക് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറായി തോന്നി അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ദ ഫൈനൽ വേർഡിക്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉടനീളം എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെയും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങളാണോ എനിക്കുണ്ടായത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ലെവൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് ഫൈവിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അത് മറ്റുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഞാൻ ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് താങ്ക് യു ഗോയർ ഫോർ സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ ആൻഡ് റിഫ്രഷിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് വി വിൽ മീറ്റ് എഗെയിൻ ഹേ ഗൈസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ കൃത്യം യാത്ര ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എടുത്തത് ഈ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് വരെ എത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാനിവിടെ അറൈവൽസിൽ വന്നിറങ്ങി അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ രസകരമായ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ട്രാവലും പിന്നെ കുറച്ച് ടെക്നോളജി വീഡിയോസുമായി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ദിസ് ഇസ് മീ ഡോണി ടോജോ സൈനിങ് ഔട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ലേബൾ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ താഴെ കണ്ട ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീഡിയോസ് നിങ